はいこんにちは今日はですねこのウェルネストルームはいこんにちは今日は新しく完成したウェルネストルームですね木造3階建ての住宅を見学に来ましたこんな感じです。入居者募集ですね。駐車場も3台あるのかな。3台じゃない、2台ですね。に自転車置き場があって、こんな感じ。これ木造なんですよね。木造で、ウェルストルーム。立地的にはすごい便利ですよね。便利な場所にある名古屋の駅、徒歩保険っていう形です。まあ、騒音があるのでちょっと心配なんですけどもそのあたりも少し見ながら相田さんあとフレンスホーム社長の柴山さんにインタビューをしながら案内してもらおうと思っていますあの要するに手前側が 2LDK で、うん、奥側が 1LDK、はい、こちらから行きましょうじゃあ 1LDK はい入りました、はい、じゃあ 1LDK 入ります、はい、うるさいでしょ外うるさいですねはい失礼しますどうぞ<笑>はいありがとうございます。はい、どうぞ。閉めようとですね。ああ。急に静かですね。はい。で、こう玄関がですね。はい。まあ、いきなりこうちゃんと姿鏡があって。うんうん、まあ、トイレがあります。はい。まあ、トイレも普段。閉めてます、ねうんうん。トイレが開いて、玄関。玄関ですね。で、手動しっかりありますのでね、うんうんうん。で、ここもね、普段はですね、こう実はガラスで、こんな感じで、はい、もおしゃれな。うんああ、おしゃれ。結構いいでしょ、うん、で、これ開けると、こんな感じで入っていきます。はい、で、まあ、こ、これはサンプルで置いてるって感じですかね。いや、実はね、3階はね、はい、家具付きで貸そうと思ってます。<笑>すこのまま、このまま、このまま。このまま、あの、賃、は、貸、い、で進める。やっぱね、賃貸住宅ってね、よく、はい、あるんですけど、照明器具持ってこないと、はいうんうん、電気使えないとか嫌だったんで、照明器具は全部ダウンライト。全部ダウンです。<笑>しかもね、本田さん、関節です。関節です。<笑>うわ、かっこいいですね、はい。で、実はせっかくそこに行かれたら、またそのトイレも行きましょう、はい。トイレも実はね、はい、ほら、よーく見ると、はい、あかっこよくないですかすごい。ね、はあはあはあ。で、センサー付きで、はい、自動で電気がつくよ。そうです、そうです。で、閉めときゃいいですね、普段ね。でまあ、水回りとお風呂とユニットバスですね。はい、では、あの一応ここワンエルなんで、一、うん、ないし、彼女と二人ぐらいの感じだと思いますんで、うん、ちょっとしたですね、通信、あの、二口の IH に、内気循環。内気循環が入ってる。<笑>すごいな、これ。内気循環です。で、まあ、ちょっとしたね、おしゃれなね、うん、おしゃれなタイプの、これちょっと引き出しなんで、うんうんまあ、正直ね、夫婦っていうかね、あの彼女と二人とか、一人暮らしだったら、これで正直十分収納できると思うんですよね。うん、そうですね。はい。あとですね、フィックスで明かり窓とバルコニーです。で、エアコンもダイキンの、まあ、ウルサラ X っていう、一番いいやつ。なるほど、なるほど。はい。あとで説明します。はい。で、実はですね、こバルコニーが全部ついてまして、これ避難口でもあるんですが、うんうん、ちょっともっとこれ見て。はい。よくないエコキュート。なるほど。しかも集合住宅用で、室内機をウェインドするコンボえー、こういうのあるんだね。あるんですよ。最近出てきたんです。これ初めて使ったんですけど、これいいなと思ってます。いいなで、こっち側の端に、はい、あのエアコンの室外機。室外機がついてはい。まあ一応ね、ここね、室外局みたいになってるんですけど、うん、まあ場合によっては避難口と、ちょっとした物欲しいもの、うんうん。なるほど。いう形です。まあですから、まあ、人いないし二人なので、うんまあ、こんな感じで十分かなってことで、家具を配置しましてですね。うんうんうん、で、で、今回不動産屋さん5社内見したんですけど、うん、一番すごかったのが、床。床。床ああ。出ました。ウェルネストホールのヨーロピアンオーク。<笑>すげえあの、やらないでしょ、賃貸で。実<笑>はクッションフロアから、ね。<笑><笑>ですね。で、ここがですね、一応寝室で、あまあ、ほら、おしゃれなバルミューダの、あの掃除機もついてますけど、えー、これを貸します。<笑>すごいで。で、ここがですね、<笑>あの、ちょっとしたウォーキン。ああ、へえ。いや、でもこれで僕、正直、僕、これで一人で暮らせるなと思って。うんうん。あ広いですね。そう。これで 1L 定型。うん。でしょ、小田さん、さっきから見てるように、すごい静かじゃないですか。うん、静かですね
、でまあまだ、ね、自動化も設定してないのでまもなく工事するんですけど、うん、おかげさまで自動化のセンサーがですねついてましてあこういうエアコンとかが自動的に制御ついたり消えたりしますね,すねはいでこちらは先ほどご説明したように太陽光2 0キロ、うん、蓄電池が3 0キロ入ってますので、はいうんうん、基本的にはですねあの自動化で全部その太陽、うん、あのできる限り再生可能エネルギーで暮らしてもらうということで、うんうん、9割ぐらいはカーボンオフセットします、うんうんはい、まあウェルスオム自社で作れる初めての、はい、そうですねあの私がオーナーとして今回所有しているので、はいはいでまあ、もちろんあの売却する予定なんですけど、うんうん、あの一応ですね、まあ、私が自分が好きに作った、うんうんまあ、けどこれをウェルネストームの一つの基準にしようと思ってますので、うんうん、これからウェルネストルームってやる賃貸住宅はこういったパターンが増えていくと思います、うんうん、すごいでも株付きよくないですか株付きすいいですね明日からも暮らせるんですよねえこれで 1LDK は賃料としてはいいこれ12万ですね12万多分ねその辺の方だと、はいまあ、10万ぐらいで借りる方が多いと思うんですよこの駅地下なので場所ないので、うんうん、名古屋でもね結構家賃する方で10万円はするんですけど、うんうん、でもね12万ですけど、うんうん、まあ多分このクオリティだったら、うんうん、多分ぐなっていけるだけじゃないかなと、うんうん、なるほど、はい、2L です今度は 2LDK ですね、はい、ちょっとねあのおしゃれ、はい、ありがとうございます<笑>普通おやすみご飯なんですけど<笑>新宿ご飯なんですけど、はい、でこうも自動店舗、ね、はいそうです、ね、自動店舗ですでこれまあトイレと水回りですね、はい、今回ちょっと先ほどちょっと違いますけどね普通の透明がもう賃貸じゃないですねそうですありがとうございます<笑>でまあ洗面所に洗濯機パンでやはりお風呂ですねお風呂は先ほどと同じ、はい感じですけどうん、まあ正直広いっすよね広いっすねいや普通ね普通賃貸で足伸ばせないでしょ<笑>あれこれ一つのタイプかないや違いますねもうちょっと小さい一応一覧なんてタイプじゃないかなって、えーね、すげえ、はい、でもいいですよね、はい、賃貸で足伸ばせるやはりこうガラス戸がありましたこれがまたおしゃれすみません素晴らしいガラス戸入ると 2L、うん、ですちょっと今回すみません、ねはい、ウェイデスモの躯体の説明のためにちょっとモックが、うん、モックアップしてますけど、うんうん、キッチンがいいでしょういいですねこうやってね造作です、うん、この造作の棚を作ってちょっとまだすみません、うん、シーリング前なのでテーピングしてますけど、うんうん、これシンクをステンレスシンクを置いて、うんまあ、見せるタイプのキッチンですね、うん、で棚板でただですねこう面白いのが思ってますね、はい、ピッピッピッドゥルッドゥルッドゥルーああマグネットがいいるるるるるこれこれ軽量カップすごいでこれもたさん素材がなんとガルバリウム鉱岩です<笑>ええー、別に正直油跳ねするような料理もそんなしないし、うんうんうんまあ、キッチンパネルもいいんですけど、はいはいまあ、くっつかないんで、うん、今回あえてですねガルバリウム鉱岩も試してみる、えー、全部使えるんで、うん、これでいいんじゃねみたいななるほどなるほどすげえな面白いですね、はい、でもちろんね洗濯機の,あの冷蔵庫の背面は、うん、もちろんみんなねこうやって使ってるんですけど、うんうん、もうここまでいっちゃえ、うんうん、<笑>ここまでいっちゃえみたいなやつすごいですねこれよくないですか、うんうんはい、いいですでまあちょっと先ほどの場合に比べてやっぱりリビング広いですね、うん、はいリビング広いですだからもう正直ソファーに座ってゆったり、うんうん、もうゆったりもうこれだと家族4人でも暮らしちゃないまあね、名古屋の人だったら多分これ3人でしか暮らさないと思いますけど,<笑>なるほど、はい、で一応部屋が2つありまして一つがですねちょっとこちらの出身室にしてるんですけど出身、うん、室これちょっとまあ一応一人用のベッドですけど、うんうん、これね実はねもうちょっと出,せ出して広げることができますなるほどただちょっと付け置いちゃってるんでねあれですけど、うん、実はあのこれがですね稼働間仕切りになってまして、うんうんうん、ああ移動できるんですね、はい、こっちに持っていったりできます、うんうん、でこれ形でなるほどなるほどはいうんうんうん、はいで今回すみません一応商談ルームにしてて、うん、普通ここも寝室になると思います、うんうんうん、そしたらちょっとこの音のやつやりましょうかそうですね行きましょうかちょうど今ね電車が来るので、うん、来た時に開けてしまし開けてしますね、はい、来ましたこういう感じで,でこれが閉めるとこのくらいの違いの素晴らしいね、でもこれね本当はね新幹線と東海道がすごいスピードで来る時あるんで、うん、本当はその時の方が分かりやすいんですけどねはいこんな感じです
。ここを、はい、NLDK は賃料で言うと、NLDK で14万円で、お願いしようかと思ってます。だって、光熱費が別なので、教育費と光熱費が1万5000円足していただくと。はい、だからですから、それでその代わり、もう、あとはおしゃれなものはない、うん。あ、水道代だけですね。水道代は水道はすみません、公営水道なので、はい、これだけはちょっとすみません、水道代だけ数千円、うん、別にかかると思いますけど、基本的にはもう暖房も、給湯も、冷房も、うん、あのテレビも、洗濯機も全部込みで、はい、全然電気代を気にすることなく、はい、住める。はい、多分ね、私も今回、浦安のソーラービジネスのデータを取ってますけど、うんはい、ほとんどの方が、入居者の方が、うん、あんまり超えられないので、うん多分普通に生活してて問題ないんじゃないかなと思います。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、すごいですね。ルームツアー見させていただいて、まあこれこの賃貸が、うん、えっ、ー、と 1LDK が12万円、12万円で 2LDK が14万円、14万円で共益費は1万5千円で、はい、今月に今月ですね。うん、ここはすごいですよね。全部込みです。だからもう一万五千円で、すべて。うんうん、まあ、だいたい一月三百キロタワーから、うんうん、そのちょ、その前後ぐらいかなと思ってるんですけど、うんうん、それはもう込みです。まあ、まずは最初にします。はい。はい、ちょっと自己紹介というか、はい、初めて、はい。ありがとうございます。元田さん、元田さんチャンネルに初めて。あ、宇宙チャンネル。初めましてです。うん、はい、皆さん、はじめまして、ウェルネストホームの柴山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本橋さんとは1年ぐらい前でしたっけそうです、ね、お会いしたのね、はい、今日でもかれこれ5回ぐらいお会いしたと思うんですけど、うんうん、多分この YouTube チャンネルに出させてもらうのは初めてです、はいはい、簡単に今回賃貸の、はいまあ、概要みたいなのを教えていただけますか、はいはい、いや代表念願でしたよねこの集合住宅そうね、はい、あの自社でねしかもこのこのモデルハウス自体あの賃貸住宅を自社で所有してるんです、うん、そうですよね自社初ということですねそうですこれはの、うん、節算がついてるわけじゃなくて、うん、あの自分たちの土地を買って、うん、自分たちで建物を建てましたもともとあれなんですようちの代表は16年前にそのドイツにいた時に、うんうん、その持続可能なマッチを作るっていうことで一番やりたかったのは実は集合住宅だったんですよ、うんうんうんはい、ただ集合住宅ってまだまだ戸建てしか経験がなかったからゼロから選ぶのは難しいなっていうことでまずは戸建てをまあ11年で1200棟ですねの実績を積ませていただいてそろそろいいかなっていうことで今回まあ名古屋の名駅で,で名鉄に乗ってもらって本当1個目の三王駅っていうところはもう徒歩5分ぐらいのところに位置するところなんですけど。名名駅駅かからも名古屋駅からもね歩けなくなったね。なので新幹線がちょうど東京から徐行するところでばっちりウェルネストホームっていう、うん、<笑>あそうですよね、はい、ロ,ゴ見えるいロゴが見えるのでいつも私はあの子供のようにそのウェルネストホームっていうロゴを見たくて立って見てます。うんうんすねはい、っていうぐらいやっと念願の,、うん、あのルームができたって感じですよね。うんはいまあ、こういう性能、はい、どれぐらいの性能を持たせたっていうのは何かあまあ、一応ねあの、集合住宅なので、そこまで性能を求めなくてもいいんですけど、うん、ここの一棟目に関しては、ぬ、は、る、い、ムツアー見てもらったら分かったと思うんですけど、うん、本当にここね、名古屋でも一番騒動うるさいところで、新幹線、東海道、名鉄、うん、時々貨物列車がね、うん、同時に来るような場所なので、今はもうひっきりなしですよ、ね、そうしかもバス通りで、うん、交通量も激しい、3車線道路に2つで6車線なんでね。うん一応ここはね、騒音という面から考えて、ウェルネストウォールを使いました。うん、ただ窓は残念ながら、あの防火エリアなので、うん、普通の窓なんですけど、ねうん、ですから UH でいうと、0.20、うん。ちょっとやりすぎだと思います。すごいですね。だからエアコンがね、暑すぎて、うん、暑いね。もうほぼつかないってたらいいぐらいです、ね。設定温度より2度ぐらい上がっちゃってるって感じですね。そうです。22度で設定しても24度になっちゃうみたいな感じですね。うんうん、まあ、賃貸マンションとか、賃貸って、家はだいぶ断熱盛り上がったんですけど、うんうん、まだ盛り上がってないですよね。うん、そうですね。あの、じゅ、戸建て住宅はね、<笑>はい、節算がやっぱり自分が住む家だから。うん、あの、よくしたいと思う気持ちがある方が増えたんですね。うんうん、だ、賃貸住宅って、うんうん、そもそも大家さんが建てますよね。うんうん、で、大家さんで自分が住まないから、かにそうなんです別に光熱費が高かろうがですね。うんうん、音がうるさかろうが、<笑>寒かろうが、俺に関係ないって感じなんですよ。うんうんうんまあ実際利回りで考えちゃうと確かに落ちちゃうんですよね、うんうんうん、ただ長期的な目線で見るとそうなんとてもいいっていうか、うん、この家なんかコンクリート住宅に見えるんですけど昨日もちょうど本田さんあれですよ WE いわゆるウェルネスエンジニアリングの社長たちが、うん、昨日内覧会やってたんですけど、うんうん、でこれ本当に木造っすかみたいな、うんうんうん、見えないよね誤解するぐらい、ね、RC 住宅見えますよね、うん
。ということは逆に言うとこう、まあ、高断熱で負荷断熱も入って躯、うん、体がすごく緑の柱も入っていて、うんうん、あの長期で持つ、まあ、100年を持つだろうっていうウェネストホームの作り方そのものをこれ実現しているから、はいはい、逆に言うと木造のアパートって20年ぐらいが基本なんですけども。うんうんその5倍持たせられるっていう,、うんうね、地球に優しいね、うんうん、そ,れそれを利回りに転嫁してくれるとそうそうそうどれだけ有利なことかっていうのがありますよね賃貸、うんうん、オーナーさんってねいろんな人いるんですけど、うん、ちょ中長期的に法的力で、うん、ちゃんとねこ,これは孫の世代まで家賃収入を得たいって方だったら、うん、絶対僕たちの家の方がいいです確かに,、ねうん、確かにそう投資物件ではあるので、うんあのそういう側面を持たせてもいいんですけれども、まあ、環境にいいっていうのはどういう,かう、ね、考え方環境にいいってことですか、はい、あのそもそも私も住んでるんですけど、うん、家の中にメカがないんですよね例えばエアコンって各部屋にあったりとか、うん、加湿器今の時期なんて特に乾燥するから加湿器がいたりとか、うんうん、例えばこう梅雨時期だったら除湿器がいたりとかって、うん、どうしてもメカに頼らなきゃいけない生活じゃないですか。うんうんはいでも本当にね空気を吸ってるのも気持ちいいし、うん、こう入られた瞬間にあのこう木の匂いが涼じゃないですか、うんはい、それいいですよねあれは本当にね、うん、癒しですよね、うんうん、なんかホッとするっていうかね、うん、あと環境の側面だと、うん、実はこれ太陽光は20キロ20キロのって、はい、1クレンチ30キロ30キロで6世帯6世帯だから1世帯で割ると 3.3 キロの太陽光と、うん5キロワットアワーの蓄電池なんですけど、うんうん、おそらく名古屋でしたら 90% から 95% は太陽の力だけで生活します、うんうん、素敵なるほどで 5% から 10% ぐらいしか、うん、あの多分中電さんにお世話にならないと思うんで、うん、一般の住宅もねおそらくね、うんえー、と一般の住宅よりもそもそも電気を使わないので、うんうん、そもそも半分ぐらいにまずなってるんですけど、うんうん、さらにその10分の1なので、うん、一般の家に比べたら20分の1ぐらいしか使用数出してないから、うん、なるほどなるほどまあ、一般のウェルネストホームの家はもう今自動化が標準になって入ってますけどもこの賃貸マンションも自動化を標準にしてでしかも太陽光を使ってできるだけ自家消費を測っていくおっしゃるとりですまあゼロカーボンに近い近づけてますね一応ここはねゼロカーボンにしてます理由はやっぱ J クレジットってですねあの炭素を出さないということを証明してるあのオフセット、オフセットの、あの仕組みを作ってるんで、うんうん、ここは本当にゼロカーボン。ゼロカーボンなんですよ。そうゼロカーボン。いや、それって、もうだって、二千五十年にはゼロカーボンにしなきゃいけない,っていう話なのに。今建ててる家って、どうなってるのって、いつも楽しく思うんだけど。あの太陽光つけててもね、二割ぐらいしか実は、自家消費できてないんで、八、うん、割は実は。グレーエネルギー買ってるんですよ。うんうんうん、だから、残念ながら、オール電化で。太陽光乗ってても、売電収入はあるけど、うん、カーボンは実は七割八割出しまくってるっていう。うん、お宅がまだまだいっぱいに世の中新築なので、うん、あの九十五パーセントオフセットっていうのはね、売電収入じゃないんですよね。うん、自家消費が九割か九十五パーがすごい重要なので、ま、う、だ、ん、そこまで日本人の概念言ってませんけど、うん。もっと知っていただきたいですよね。うん、あの今回このルームツアーを通して、うん、その地主さんとかにも知ってもらうと、うん、実はさっきも代表が言ってましたけど、うん、自分が住まないからではなくて、うん、と将来のためとか、うん、資産って考えた時に100年持つ資産ってなり、うん、ありますってまずそこが理解してもらえないんですよ、はい、そうですよねあったかい家にすると家賃を高く設定しても良いっていう時代になってくると、うんはいそうですね、もっとここはやった方が家賃上げられますよね、うんうん、日本にないですよね高熱込みのないない賃貸っていうのがね,ね、うん、この前ソーラーレンジで今のがすごいなと思って、うんうんまあ、私たちウェルネスグループだけが多分高熱費ゼロをや,やり続けていくんだと思います、うんうんうん、ただ本当にこう賃貸案件とか物件見に行くときに高熱費込みっていうのが概念にないからないですよねそこが今賃貸の構成の可能障害になってるかな、ねうん、そうですよねそうするとこう家賃で見ちゃうとどうしてもうちだって高熱費込みになると高いところのクラスになっちゃうんですよね,、うんうん、すねだから見落としちゃうっていう盲点がある、ねうん、高熱費込みオール電化だからあのガス給ガス投入なし、うん、かつね年間二十三度四度 C をキープ、うんまとめましたね、冬,冬ですよ全部<笑><笑>これすごいことさらに住んでるだけでゼロカーボン、うん
が実現できて住んでる方がそ,、ね、そこの条件を一点にしていただいて高熱ゼロって言っていただいてるんですね<笑>高熱ゼロとか言いながら給湯とかガスとか別で灯油しっぽしぽしなきゃいけないんだって困りますから<笑>なんかこう日本の、まあ、私も賃貸借りることあるんですけど、うんうん、その数値化されてるものって例えば賃貸を借りる時って例えば駅から徒歩何分とか、うんうん、さっきもちょっと伝えましたけど、うん、で間取りが 3LDK のとかね、うんうん家賃がいくらっていうところだけで、うん、その住む前の、うん、部分でそのあの調べるじゃないですか、うん、でも本当はこの家って体感してもらったら、うん、あこの家がいいと、うんでまあ、金額がちょっと高いかもしれないけど、うん、で結局光熱費込みだったら安いじゃんと、うん、さっきの環境にいいじゃないっていうねいいことづくりだと思うんですけどね。そうですね、はい、だからこれを所有するオーナーの方も住んでる方も、はい環境にもいい。いや、そうなんですよ。<笑>散歩をやしっていう状況は、私は最高だなと思、ね。いいですよね。今本当に四季がなくて、うん、今二季じゃないですか、うん。春と秋がなくて、はい、だから極端だから、余計にね、このウェルネスとホームのこの体感。してもらえるかなっていうのは思います。うんうん、そうですね。特に、まあ、これからどっか賃貸を探している方は、今募集中なんです、ね。はい、おっしゃるです。で、えっ、ー、と、一度住んでみて、体感してもらえるっていういい、あの。チャンスかなとは思っていて、四十大件ですね。はい。でもこのいい環境に住むと、次は寒い環境を過ごせないですね。嫌、はい、だと思います。だこの環境をまず味わってほしいというのがあるので,で、ねはい、まあぜひなんかここら辺に住みたいという方がいたら、うんうんうん、あの募集してください。名古屋市内ではあるんですけど、はい、本当に駅から近いので、うん、他府県からでもアクセスしやすい地域ではありますので、そうですね。はい、ぜひ。いやあと何か言い残したことないですか。ありますか。まあ僕は最後に。あはい。えー、とじゃあさっき繰り返しになりますけど、うん、本当にこう名古屋から名古屋駅から徒歩15分、うん、でその名鉄の三尾駅から徒歩5分という,こう比較的立地条件もいいですし、うん、それこそ音の体感、うん、で温度の体感、うん、あと湿度の体感、うん、この体感がもう本当3拍子揃えるしやはりこう自分がね、うん、あの暮らす家を体感してもらえるっていうのはもうウェルネストホームの推しにもなってますので、うん、ぜひお越しいただけたらいいかなと思います。待ってますはい、まあ、僕自身はあの実はあの今同時におかげさまで東京の練馬とかね、うん、京都とかあと埼玉県の、えー、あそこ吉川市とかですね、うん、あとですねまあ売り上げもこの間見ましたよね、うん、でおかげさまであのオーナーさんがついてるいわゆる大家さんがついてる賃貸もおかげさまでガンガン今度川崎の由利川区も新由利川区も始まります、うん、だからそう決まってるだけで今四つ五つやらしますああとそうだあと日野だね、うん、あの八王子の日野もあるんで、はい、だいぶ増えてきてはいるんだけどまだ物件が少ないまだ六件とかぐらいなんですよね、うん、で村安はあと二件建てる予定があって村安、うん、だけで三つ作る予定があるんですけど、うん、あのこういう物件をねやっぱり世の中に増やしたいと思ってまして、うん、実はこれ自社物件なんですよなんでここ十三万とか十二万とか十四万の浴室ですけどね、うん満室にしたら、うん、あのちゃんと2回りも実は土地から買ってもね2回りがね結構出てますので、うんうん、あの実にこれだから要は何を言いたいかというと投資家の方も、うん、えー、そんな物件作ってもちゃんと収益あるんだ、うん、で住んでる方も、うん、あそのくらいの光熱費込みだったら住みたいねってちょうどいいところを狙ってるんで、うんうん、あのこの物件もね実は私弊社持ってますけど誰か欲しい人がいたらお譲りしますので一<笑>、ね、棟でね一棟で,、はい、でお譲りしたらですね、はい、またそのいただいたお金でまた次の土地を買って、はいいいですね、また建てていく、うん、これを繰り返していくとですね、うん、あのウェイネスルームが増える増える<笑>でしかあの家を買わなくても、うん、あの快適な賃貸暮らしができる方が、うんまた増えると。賃貸で大体三人賃貸でトピーになっちゃったり、うんね、全速になっちゃって、多いですもんね。っていうのが多いので、うん、ぜひあの子育て世代の方とか、ね、いいですね。まずは入ってほしい。あとね転勤族の方もね可哀想なんで、うん、そうですね。その転勤する場所場所にはねウェルネスのがあるように頑張りたいと思います。ああいいですね。<笑>あとしましょうそうだ二世子はどうなってるんですか。あ最近お客様二世子はね分譲の A 棟っていう一、うんうん、棟目がいよいよ足場が割れまして。うんうんもうね、2月ぐらいに大体完成して3月にお引き渡しなので、うん、今最後の追い込みと、うん、あとやっぱ1月の後半ぐらいからはもう自動化の設定に大わらでございます。ニセコは多分相田さんのチャンネルで見ていただければ出てると思うんですけど、はいうん、私もまだ行って完成してまだ更地の時に行っただけで。<笑>完成したの見に行きたいなと思います。今度あれですね、真冬のじゃあ完成入居前に行きましょうか。うん、ね、また2月か3月なんでね。何か見学会とかなかったんですっけ
。三月でしょ。三月にツアーもやってまして、三、うんうん、月の六七と八九にあのバス貸し切ってですね、うん。本当に新千歳空港まで来ていただいたら、うんうん、もうホテルも食事も全部準備して、うんうん、あの有名な。ニセコ町のあの片山町長もね、うん、あのしっかり三十分一時間とってお話ししてもらったり、うん、その町の心あの何ニセコ町っていうま代表がやってる試みも含めてね、うん、そこにいるこうメンバーが、うん、はいそれぞれの観点で話していただけると思うので、うん、もう本当お腹いっぱいのツアーなんでぜひご興味のある方は参加いただいたらいいかなと思います。もしあえてるんですか。はい。今だったら大丈夫なんで、うん、ぜひ問い合わせください。観光とつもにね,そうですね、この体感って多分なかなかできることです、ね。はい、3月まだ雪全然残ってますね。もう全然全然、はい、もうまだまだフルシーズンがね、4月のやっぱりゴールデンウィークになってくるとちょっと雪も枯れてきますけどね。うんうんうん、3月はまだ全然滑ります。はい、まああの遊びに来るのもいいんだけどね。はい、でも基本的には街づくりとか、うんうん、賃貸が欲しいとか、うんうん、あとそういう取り組みをね自分のエリアで頑張りたいとか、うんそ,うね、そういうこうねいつも議員の方とかね行政職員の方も多く参加されますので、はい、もしよろしければいろんな方はどうぞ、はい。それでは今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。